Radio Widzew. W rytmie serca Łodzi. Wszystkich słuchaczy Radia Widzew gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Michał Czeplarski. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC Sprawcy. Witam serdecznie. Przed mikrofonem dzisiaj Marcin Guzewicz. Zaczynamy audycję Wasz Gość. Naszym gościem dnia dzisiejszego będzie pierwszy kapitan Widzewa po reaktywacji klubu w roku 2015, Mariusz Rachubiński. Mariusz jest już z nami, jest już na linii, także Mariusz proszę przywitaj się ze słuchaczami z kibicami. Witam Cię Marcinie i witam wszystkich słuchaczy i kibiców Widzewa. Cześć Bardzo Mariusz. Bardzo że jestem z Wami. To też się bardzo cieszę. Mariusz, tak jak Ci wspominałem na poza anteniu, zanim żeśmy weszli już na, na antenę, audycja Wasz Gość, są pytania od naszych słuchaczy, są pytania od naszych kibiców, ja starałem się je wyselekcjonować, troszeczkę ich spłynęło, bo z tego co tutaj widzę jest w okolicach 28, no być może będzie nawet więcej, bo pewnie się jeszcze pytania pojawią w trakcie audycji, ja oczywiście wszystkich słuchaczy zachęcam do naszej interakcji, szczególnie na Twitterze, hashtag Wasz Gość, każde pytanie, które będzie z takim hashtagiem zapisane automatycznie, też będzie wyemitowane na antenie, zadane do Mariusza. Mariusz, mam nadzieję, że się nie boisz pytań, bo wiesz, ja tak naprawdę no, jestem, to jestem, jestem to zaskoczony, tylko że tak dużo, no ale <laughs> jestem zaskoczony, no że tak dużo, ale no cieszę się, że, 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 że jeszcze osób o mnie pamięta i, i chce się czegoś dowiedzieć. No to spróbujmy. Wiesz, ja tutaj będę tylko i wyłącznie moderatorem tej dyskusji, także jeżeli cokolwiek by ci nie pasowało, to sorry, ale nie do mnie pretensje, to już się zgodziłeś na taki, wiesz, bycie przepytywanym. Także zaczynamy. Słuchaj, jednego, pom- pytanie... jednego pomidora mamy, tak? Jednego pomidora mamy, tak? Dobra, to umówmy się, że jest jeden pomidor na te wszystkie pytania, dobra? Okej, okay, także, także, dobrze, także, dobrze. także, także to, to zobaczę, które tak zadawać, żebyś tego pomidora, wiesz, dobrze. już jak na końcu to będą te, wiesz, nie, to takie no, najprostsze Będę się będzie. starał go nie wykorzystywać. <laughs> Spoko, dobra. Niech ludzie no to, wiedzą. Lecimy od pierwszego. Dobra, lecimy od pierwszego pytania, pytanie od zegara i tutaj mamy, przyszedłeś do Widzewa jako jeden z pierwszych 5 lat temu po reaktywacji, trudno było podjąć taką decyzję, grałeś wtedy w wyższej lidze w Nerze pod Dębice. Nie, nie, że tak jak tu kiedyś powiedziałem, zastanawiałem się chyba z sekundę, ja wszystko tak naprawdę przez całą moją przygodę z piłką wiązałem, żeby kiedyś do tego Widzewa jeszcze wrócić, tak jak powiedziałeś, byłem w wyższej lidze, ale Wiedziałem, że, że tutaj rodzi się coś nowego, coś dobrego i, i, i zależało mi bardzo, żeby tu przy tym być. E, więc, więc moja decyzja była bardzo szybko podjęta i, i, i ja wiedziałem, gdzie, gdzie ja wracam, do jakiego klubu, tu gdzie się wychowałem, e, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble od najmłodszego trampkarza po juniora do pierwszej drużyny, podpisując kontrakt. Więc dla mnie to była czysta przyjemność znowu pojawić się w moim klubie. No to na pewno bardzo fajnie. Tam pozwolisz, że jak na przykład jakieś pytanie gdzieś mnie zaciekawi, to ja sobie będę próbował na przykład je mocniej pociągnąć, jeżeli będzie jakiś ciekawy wątek i ciekawy temat, nie? Jak najbardziej, eee, jak najbardziej. Okay. To możemy się tak umówić, super. Dobra, no ale to przechodzimy Dobrze. w takim przypadku do następnego. Nie zdziw się, że możemy skakać troszeczkę z kwiatka na kwiatek, tak szczerze mówiąc, ale no, Dobrze. Dobrze. Wiadomo, że, no ale wiadomo, że to, to wszystko nie jest poukładane. Audycja jest na żywo, a ja też wiadomo, jak się do niej przygotowałem, to gdzieś tam nie sprawdzałem, żeby to wszystko wyglądało jakoś chronologicznie. Dobra, Dobrze. następne pytanie od Rafała. I tutaj mamy tak. Tak, przeżyłeś tamtej rundy, tamtej jednej rundy, tamtej rundy, aż trzech trenerów. Który z nich był najtrudniejszy w ubyciu, a z którym się pracowało najłatwiej? Myślę, że tutaj każdy trener w tej reaktywacji coś coś nowego dał dla tego klubu i każdy każdy z z tej osobowości był inną postacią. Więc czy trener Obarek, czy trener Puska, no, no były zmiany, były, 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 tutaj trzeba było coś działać, robić, więc e, tak jak mówię, każda z tych, 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 z tych trenerskich postaci inna, a, ale chyba no, no, no wiadomo, że z trenerem Obarkiem do, dobrze mi się współpracowało we wcześniejszych klubach, miałem z nim dobre relacje, e, ja wiedziałem co trener oczekuje i, i, i tutaj w tym kierunku staraliśmy się tworzyć taki charakter, bo, bo tego trener zawsze wymagał. Wiadomo, że ta drużyna była zrobiona z łapanki, na szybko, bez przygotowania i i ja dzisiaj nawet z punktu trenerskiego, w którym ja jestem, wiem, że tak tak nie da się przygotować drużyny. Tak jak mówimy, mieliśmy zawodników z wyższych lig, ale ale bez przygotowania treningowego, bez przygotowania 
do sezonu, nawet na etapie trzeciej, czwartej ligi, ciężko funkcjonować w piłce nożnej. A to od razu mi powiedz tak jeszcze jedną rzecz, bo tu powiedziałeś o trenerze o barku oraz o trenerze puste. Ja pamiętam, że w tamtych czasach na bodajże chyba jedno spotkanie trenerem został duet Krajewski-Bednar. Tak, powiedz Lado mi, Bednar. Ja, ja, tak, Vlado Bednar. Jak wy żeście się czuli jako piłkarze, gdy tak naprawdę człowiek, który razem z wami gra, automatycznie zostaje takim nie wiem, tymczasowym trenerem? Jak żeście to odebrali? Znaczy... Powiem tak, my, my żeśmy sobie w szatni, tak naprawdę wszyscy usiedli razem z Ladem, ustaliliśmy pewne rzeczy, on zwrócił się do nas, żebyśmy my jako ci starsi zawodnicy mu pomogli. Eee, wiadomo, że on musiał na ten jeden ten mecz stanąć z boku i, 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 i podpisać się bardziej jako trener, a, a był naszym kolegą z boiska, więc e, założenia to my gdzieś realizowaliśmy takie, jak sobie wspólnie u, ułożyliśmy i mecz wygraliśmy wtedy. Więc, więc to, to było na pewno na plus taka współpraca. Aczkolwiek mhm. wiedzieliśmy, że, że tej drużynie cały czas jest potrzebny spokój, stabilizacja i, i, i do tego dążyliśmy chyba przez tą całą rundę. Okej. Okay. Mariusz, jest to następne pytanie, takie bardzo podobne do tych, które tutaj było. Kto zwrócił się do Ciebie z propozycją powrotu do Łodzi w tym roku 2015? To jest pytanie od Adama. Pierwszą osobą, jaką do mnie zadzwoniła, był trener Obarek. Czyli dzięki że, ten... że tutaj będzie, że, że będzie tutaj budowa drużyny, że, że... I drugą był prezes Ferdyn. To był chyba tego samego dnia, otrzymałem dwa telefony od tych dwóch osób i, i, i tak jak mówię, szybko żeśmy złapali wspólny język i chcieliśmy szybko coś tworzyć e, i, i myślę, że, że bez tego początku nie byłoby tego, co teraz jest, w jakim widzę, jest teraz miejscu. A powiedz mi tak jedną rzecz, już dygresja z mojej strony troszeczkę. Ty wtedy byłeś związany mhm. kontraktem z NER-em, czy byłeś poza kontraktem i mogłeś odejść? Jak sytuacja wyglądała? Nie, ja, ja byłem wtedy już, można powiedzieć, wolnym zawodnikiem, bo to był okres po, po zakończeniu rozgrywek. Wiadomo, że jako kluczowy też zawodnik NER-u no, no zostawiłem ich w trudnym momencie, bo, bo zrobiliśmy fajny awans z trenerem Szarpakiem. Ale pamiętam jak dziś też słowa trenera Szarpaka, jak żeśmy sobie stanęli na boku i porozmawiali szczerze, e, powiedział wprost, Rachu, ja wiem gdzie idziesz i, i ja też bym tam był razem z tobą, gdybym mógł. No to do, do dobre słowa więc, więc, trenera. Tak jest, no, no trener Szarpak y, tak samo, no, chyba oddany widzę jak z krwi i kości, więc y, on jak najbardziej rozumiał tą decyzję, wiedział, że traci wartościowego zawodnika na tamten czas, ale wiedział, że, że tutaj klub widzę wzyska takiego zawodnika i, i z tego też pewnie był zadowolony. Mm-hmm. Dobra Mariusz, następne pytanie. Tutaj mamy pytanie od Tomka odnośnie o trenera Puski. Jak drużyna w tamtych czasach zareagowała na to, że do szatni wchodzi Młokos? <słuch> No na pewno byliśmy troszeczkę zdziwieni, bo nikt nie znał trenera wcześniej. Wchodzi nowa postać, wchodzi, wchodzi bym powiedział, młody człowiek z dużym, z dużym zaangażowaniem. Odebraliśmy to dobrze. Moja współpraca z trenerem do, do jakiegoś czasu układała się bardzo, bym powiedział, pozytywnie. Później wyszły, wyszły jakieś rzeczy, które wpłynęły na, na dziwne, dziwne decyzje, ale myślę, że o tym to już nie, nie ma co, nie ma co do, do czego wracać. E, tak samo ma, Mati i Oszus, który tutaj, y, bo to był taki duet, który wszedł do, do tej szatni. Myślę, myślę, że początek był bardzo pozytywny, bo, bo też y, zmiany, które wprowadził trener Puska, myślę, że w późniejszym czasie, czasie to, to wszystko się przełożyło na to na efekt końcowy tej czwartej ligi i awans. Mm-hmm, dokładnie tak. Wiesz co, bo tu następne pytanie jest od razu o trenera Puskę. Ty teraz w sumie wspomniałeś, że potem się potem ta relacja troszkę popsuła. No i właśnie jest pytanie od Michalinia. Czy z trenerem Puską nie szło się dogadać tak, jak to zrobił Michał Czaplarski? Myślę, że to tre- pytanie do trenera Puski. Ja... Czy dogadać? Ja, ja chciałem tu zostać bardzo. Ja chciałem tu zostać bardzo. Myślę, że to, to pewni ludzie, którzy byli wokół tego, nie chcieli mojej osoby tutaj w klubie. 
Do końca też nie wiem dlaczego. Być może, że za bardzo chciałem, bym powiedział, dobrze dla tego klubu. Im to chyba nie pasowało, tak bym to nazwał. I, i, i tak samo jak broniłem chłopaków, gdzie nie mieliśmy boisk, to później to ja pierwszy jako kapitan oberwałem, że, że ja się jeszcze odzywam w klubie, że, że nie mamy gdzie trenować, czy nie mamy pewnych rzeczy, które no, mają nam pomóc w funkcjonowaniu jako zawodnikom. Mhm. Mariusz, to tutaj od razu taka dygresja z mojej strony. Ty masz żal do trenera Puski o to, co się wydarzyło, że jednak nie zostałeś potem na rundę wiosenną? Żal, żal może nie, ale na pewno było mi bardzo przykro, że w takim momencie, gdzie ja e, byłem po, po kontuzji, gdzie przeszedłem zabieg e, i potrzebowałem tego czasu też, żeby się zaprezentować, myślę, że pewne osoby tutaj na pewno nie, nie za tą rundę, którą rozegrałem, tylko za pewne rzeczy, które były pozasportowe, e, usunęły mnie z drużyny. Mhm. Za chyba e, mo- da... teraz, teraz mogę powiedzieć szczerze, że za mój mocny charakter. Aha, no to widzisz, no, wyszło jak wyszło. No to już y, przyszłość tak naprawdę oceni, jak, jak ta decyzja, prawda, po tym miała wpływ. Dobra, na, pewno mi, na pewno był mi przykro z tego powodu, no, no nie ukrywam. No na pewno tak, no twój klub. Dobrze, lecimy dalej. Tym razem pytanie od Moniki z Dąbrowy. Czy chodzisz na mecze Widzewa, a jeżeli tak, to na jaką trybunę? E, tak, jestem, jestem, można powiedzieć, jeśli tylko czas pozwala i, 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 i to, że nie mam swoich rozgrywek, czy e, nie, nie mam meczy w swojej lidze e, juniorów, których prowadzę, to, to staram się być na każdym. Teraz też na pierwszym meczu e, po pandemii udało mi się być na Skyboxie, więc e, mhm. e, też mogłem zobaczyć trochę ten mecz z innej strony. Czy, czyli rozumiem, I najczęściej czyli... bywam na tej trybunie. Aha, czyli najczęściej właśnie bywasz tutaj, bo właśnie no, pytanie właśnie, tak, czy tak, ja tylko tak, zwykły tak. kibic, gdzieś tam, no. że tak powiem brzydko, drzesz mordę, prawda, <laughs> za klub, czy jednak spokojnie i... Mm, ja na, lubię na sobie trybunie. jednak spokojnie, oczywiście sercem zawsze e, mocno, bo to mój klub było do rdzenia, ale ja też teraz już, e, e, bym powiedział, ze swojego fachu trenerskiego lubię sobie spokojnie e, usiąść, obejrzeć, e, jak to wszystko wygląda, a, a druga sprawa... Uwielbiam całą też otoczkę, która jest, bo to, bo to całe, całe tak naprawdę widzewskie grono to tworzy wspaniały klimat. No to super. Dobra, następne pytanie i widzę tutaj stricte kibicowskie. Czy byłeś na wyjeździe Widzewa jako kibic? I to jest pytanie od Tomka. Ojejku, chyba, chyba mi się nie udało nigdy wyjechać, bo jednak przygoda piłkarska zawsze gdzieś tam ciągnęła mnie bardziej jako piłkarza niż kibica. I chyba nie przypominam sobie, żebym wyjechał gdzieś na mecz wyjazdowy. Mm-hmm. Ja, jako piłkarz takim... byłem, jako, jako piłkarz tylko widzę. <laughs> jako piłkarz, wyjeździe. tak. Tu, tu, tu wyraźnie stricte pytanie jako kibic. A to od razu ja też e, na, z, zrobię następne pytanie z tego. Teraz jak już e, zawieszasz buty na kołku, jest szansa, że pojedziesz z kibicami? No, myślę, że to by była super przygoda. Czyli rozumiem, Czyli że można, tutaj... mo, mo, można ciebie oczekiwać na sektorze gości. Oj, chciałbym, bardzo. Super, fajnie. Lubię wyzwania. No to, no to tutaj, jak słuchają nas chłopaki tak naprawdę z ultrasów, no, mam wielu, no to mam wiedzą... wielu, Mam wielu, wielu wspaniałych kibiców, którzy zawsze gdzieś tam oddawali też serce za nas i e, można było z nimi piątki przybić, czy z osiedla mojego, e, który gorąco też pozdrawiam e, i, i zawsze to było chyba marzenie, które, które spełniłem, e, gdzie przychodzą moje, moi tutaj Moja rodzina, moi znajomi, wierni, wierni fani, wierni kibice i, i dla nich można grać. To, to chyba było najprzyjemniejszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała. No to fajnie, dobra, to tak jak powiedziałem, jeśli słuchają nas ultrasi, no to już wiecie do kogo się zgłosić tak naprawdę, jak już pandemia się skończy i będzie można podróżować za Widzewem po Polsce. Lecimy z następnym tak pytaniem. Luki Brzeziny. Czy według ciebie Widzew ma tak... Nie, czemu według ciebie Widzew ma tak gigantyczne problemy z awansami do wyższych klas rozrywkowych? Awanse robimy co drugi rok. Tu chyba mogę odpowiedzieć tak z punktu trenerskiego. Bycie zawsze jako faworyt mobilizuje do tego, żeby, żeby grać na wysokim poziomie piłkarskim. Widzę w nigdy nie, w, tych, w tych rozgrywkach czwartej, trzeciej czy drugiej ligi nie gra z kontry, nie gra gdzieś nisko i, i czeka na swoją szansę. Tak jak teraz mogę wypowiedzieć na temat tych dwóch ostatnich meczy, nawet na tej skrze cały czas widzę konsekwentnie próbuje budować 
e, budować te akcje, budować e, rozwiązania, żeby strzelać bramki. E, no ale widać, że, że atak pozycyjny jest e, bardzo, bardzo chyba na, naj, najtrudniejszą formą e, w piłce nożnej i, i, i nie tylko widzę ma z tym problemy, ale większość Polski i większość Europy. Aha, czyli rozumiem, że kwestia tego, że to musimy się po prostu nauczyć bycia faworytem i nauczyć tak naprawdę to, że to inne drużyny się na nas nastawiają i widzę, że musi się po prostu nauczyć, nauczyć tego typu Na, pew, na pewno, no, no, żeby to wszystko funkcjonowało, musimy wyglądać lepiej piłkarsko. To, to jest zawsze podstawa w tym, w tym ataku pozycyjnym. I, i, I to chyba jest tak, tak jak ja to śledzę, od tej czwartej ligi, jak jechaliśmy gdzieś na jakiś wyjazd i drużyna sobie stawała na 30-40 metrze, no to ciężko było się przebić, bo, bo przerwać akcję, wybić ślizgiem i, i może się uda coś z przodu, to, to, to jest łatwa część piłki nożnej, mhm. a, a tą drugą musieliśmy wziąć my na plecy i, i nieść przez całe sezony, tak? Więc czy to był, tak jak wspominamy, czwarto, trzecio, czy teraz drugoligowy, więc widać, że też mamy zawodników w tym momencie, którzy mają nawet nie epizody, tylko są byli zawodnikami w pierwszych czy w ekstraklasie ligach i, i też nie do końca to przynosi efekt taki, jaki byśmy chcieli. Mm -hmm. Ale to chcesz mi powiedzieć, że dopóki widzę będzie faworytem, dopóki y, będziemy walczyć o te naj, naj, najwyższe cele w danej klasie rozgrywkowej, to będziemy mieli tego typu problemy? Myślę, że na razie tak. Myślę, że na razie tak i, i uważam, że póki nie widzę, nie wejdzie na, na, na ten przynajmniej etap pierwszej ligi, troszeczkę to wszystko się uspokoi też w klubie, bo chcemy być jak najwyżej. I ja też bym sobie tego życzył, jak i wszyscy kibice, żebyśmy byli jak najwyżej. Czy to będzie teraz pierwsza liga, to jak będziemy w pierwszej lidze, na pewno będzie chęć bycia w ekstraklasie, bo wszyscy wiemy, że tam jest widzewa miejsce. Tam chcemy oglądać widzew, tam wszyscy pamiętamy Wielki widzę w Ekstraklasie I, 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 i tak naprawdę większość z kibiców też nie zastanawia się jak to zrobić, po prostu chcemy tam być, a to nie jest Dokładnie. takie najproste, jak mhm. widzimy. No, no właśnie, to nie jest jakoś tak wybitnie proste póki co. Mariusz, to teraz jeszcze jedno pytanie ode mnie, którego nie było tutaj w tych, które na, na nadeszły, ale muszę o to zapytać, no bo mówiłeś, że byłeś na Skyboxie na meczu ze Skrą Częstochowa, pewnie oglądałeś też spotkanie Widzewa ze, z Talą Rzeszów. Co tak, według tak, Ciebie tak, jest tak, powodem tak. tego, że Widzew tak słabo wystartował po pandemii? Myślę, że to, co wszystkich dotknęło, e, czyli, czyli ten czas i rozbrat z piłką. E, ja to widzę od najniższych, bym powiedział, od małych chłopców, których prowadzę. I, i, i tutaj możemy sobie powiedzieć, że mały chłopiec, który nie grał przez trzy miesiące w piłkę, ma problemy który, i wychodzi i teraz mamy, y, ma grać w nią. Tak samo jest w czwartej, by było lidze trzeciej, drugiej, jak jest widzę. Poziom ekstraklasy też y, staram sobie gdzieś rzucić okiem. I, I też jest problem, też jest problem z graniem w piłkę, powiedzmy sobie szczerze. A widzę, z tego najbardziej teraz potrzebuje. Grać w piłkę. Dokładnie, rozumiem. Dobra, to lecimy w takim przypadku dalej, bo tu wspomniałeś, o, że teraz trenujesz młodych chłopaków. No to widzisz, akurat następne pytanie jest dobre. Czy dostałeś z Widzewa propozycję pracy w Akademii u dyrektora Szymańskiego, tak jak robi to aktualnie Michał Czaplarski? To jest pytanie od Marcela. Mm, tak. Tak, cały czas jestem na etapie rozmów z Maćkiem Szymońskim i, i zobaczymy, co z tych rozmów wyjdzie. A, czyli rozumiem, że prowadzicie tego typu rozmowy. No to bardzo się tak. cieszę i oby zakończyły się one pozytywnie. Ale to jeżeli możesz oczywiście zdradzić, bo to już w takim przypadku pociągnę ten temat, to byłoby tak, że przy te twoje grupy z PSW przechodzą pod Widzew, czy, czy mimo wszystko dostałbyś zupełnie coś nowego jako rocznik Widzewie w Akademii? No, ma, mamy kilka, kilka, bym powiedział, rozwiązań. My jako klub, ja jako też, wiadomo, były widzę, jak chciałbym, też, też wiążę swoją przyszłość trenerską i bardzo bym chciał, żeby to wszystko w pewnym momencie znowu się związało z Widzewem. E, tylko chciałbym, żeby to było w końcu też na takich zdrowych, fajnych warunkach dla obydwu stron, żeby to widzę skorzystał, a, a my, żebyśmy swój mały klub też po części rozwijali, bo to może być fajny, bym powiedział, klub nawet partnerski dla, dla Widzewa w tym momencie, jeśli chodzi o młodych zawodników, którzy, którzy u nas są w klubie. Okej, okay, w porządku. Zobaczymy, Dobra, co wyjdzie dalej. Do... 
No to zobaczymy. Ja trzymam kciuki, aby wszystko się udało i zakończyło pozytywnie. E, Mariusz, lecimy z następnym pytaniem. Pytanie od dziewczyny, Basia. Kto z ekipy reaktywacyjnej był największym śmieszkiem, a kto ponurakiem w szatni? O. Na, pewno, na pewno Damian Dudała. Fajna tak. postać. Na to rozumiem, że ta pozytywna, tak? Duda. Tak, 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 tak. Chociaż tu mówię, tu mieliśmy fajną ekipę, fajną ekipę ludzi. Na pewno Igor Świątkiewicz to też bardzo barwna postać, która zawsze e, potrafiła rozweselić całą szatnię. No i, 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 i ta, ta nasza starszyzna, tak? Adrian Budka, e, Prince Okaczy, e, czy Wlado Bednar, bardzo pozytywna postać, e, by, bez której ta szatnia też by chyba nie funkcjonowała, bo, bo, bo to są, bo ta każda z tych osób dała coś bardzo, bardzo dodatniego na ten moment. Mm-hmm, dobra, to powiedziałeś o tych ktoś był takim typowym, a czy ktoś był takim ponurak? ponurakiem? No. <laughs> Wiesz co, ja się spodziewam jednego nazwiska, ale głośno go na razie nie powiem. Czekam na ciebie. <laughs> Kurczę, nie wiem, czy tak, czy tak można kogoś określić, żeby był typowym ponurakiem. Bo wiesz, że tam... eee... Nie wiem, podpowiedz mi Marcin, może, 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 ben, może się zgodzimy. Może się zgodzimy. Czemu? Znaczy wiesz co, ja ci, ja ci powiem tak, jak, jak przeczytałem to pytanie, gdy ono przyszło, nie? to tak się zastanawiałem, kurczę, <grym> ciekawe, czy, mi, czy, czy Mariusz powie właśnie o nim. E, powiem tak, żeby na razie głośno jeszcze nie powiedzieć nazwiska, e, syn pewnego prezesa. No, cich, cichy, spokojny, bo tak można nazwać, <grym> cichy, spokojny. Ale też Nikoś, Nikoś Kasperczak, który był też, mhm. też, no ci młodzi, którzy tu przyszli, oni raczej spokojnie podchodzili do, do tematu, chcieli tutaj pracować, trenować. Fakt, że, że tych warunków może nie, nie trafili na tamten moment najlepszych do treningu, ale, ale no jak to młodzi. Du, dużo spokoju, ale dużo też chęci do pracy wykazywali i za to, żeśmy ich bardzo szanowali. Mm-hmm, spoko. Dobra, przechodzimy do następnego. No widzę, jest troszeczkę powiązane z tym poprzednim. Po meczu w Pajęcznie zrobiliście sobie super fotkę w szatni, która obiegła internety. Byliście w, z wartą grupą piłkarzy, czy mimo wszystko w, tutaj tworzyły się podgrupy? I to jest pytanie od Marcina z Radgoszcza. Nie, ja uważam, że tutaj, tutaj od samego początku każda osoba, która się pojawiła w szatni, to, to właśnie chcieliśmy uniknąć takich... E... Pod grupę trzymaliśmy się wszyscy razem, wiedzieliśmy, że, że szybkie stworzenie tego teamu pozwoli nam osiągnąć sukces. I myślę, że i tak większość tych punktów, które żeśmy zdobyli w tej rundzie, to, to, taką, to taką, bym powiedział, takim teamem i, i zrozumieniem w szatni zdobyliśmy. Bo wiadomo, że wszystkie rzeczy, które były poza tym, bardziej przeszkadzały niż pomagały. A, ale nie ma co też, nie, my też sobie powiedzieliśmy wtedy szatni, nie ma co narzekać. My wie, wiemy, do czego przychodzimy, wiemy, co chcemy i, i, i robiliśmy to, powiem tak, najlepiej jak tylko chyba na tamten moment mogli, mogliśmy to zrobić. Może mhm. pewne rzeczy nie do końca wyszły, ale no, na pewno duże starania były z naszej strony. Okej, okay, w porządku. Dobra, to przechodzimy do następnego pytania i to jest pytanie od Witka. Czemu Widzew tak źle grał tamtej jesieni? Skończyliśmy jesień bodajże na czwartym miejscu za takimi tuzami jak Zjednoczeni Bełchatów czy KS Paradyż? No myślę, że też trzeba tu powiedzieć. Brak tego przygotowania i zgrania drużyny to, to, to na pewno raz. Zawirowania z trenerami przez całą rundę to też no, wpływało... Potrzebny był czas. Ja teraz sobie to podsumowuję po tylu latach. Mówię, że na pewno potrzebny był czas, a tego czasu nie było. Miejsca do treningu nie było. Pewnych rzeczy brakowało. Może tak jak mówię, nie ma też co teraz gdzieś gdzieś, tak do tego też wszystkiego rozpamiętywać, aczkolwiek no tak to wyglądało. Więc ciężko coś zbudować z niczego. Dlatego ja mówię, że, że tych punktów i tak zdobyliśmy w miarę tyle, ile się dało, bo tak jak tutaj wspominaliśmy, my też w każdym meczu byliśmy faworytem. My też w każdym meczu musieliśmy wyjść i przebić się przez mur e, każdej z czwartoligowej drużyny. Ja pamiętam, że sprawdzałem wyniki po naszych meczach tych drużyn, to one zostawiały tak naprawdę całe zdrowie, bo, bo w następnym meczu prze, potrafiły przegrać 4-5 do 0 w kolejce czwartoligowej, więc widać było jaki wysiłek e, i, i co oni musieli zostawić na Widzewie lub e, na wyjeździe u siebie, e, gdzie, gdzie naprawdę grało się nam ciężko. Boiska były różne jakości, 
a, a my też potrzebowaliśmy grać w piłkę. My mieliśmy tu zawodników, żeby, żeby grać w piłkę. Mhm. Czyli co, wychodzi na to, że tak naprawdę każdy spinał się na widzę, bo to była taka marka, z którą, na której można było się pokazać, wszystkie oczy zwrócone. No, i oczywiście, tam... oczywiście, oczywiście. Jak ja pamiętam te mecze, no to, to gdzie byśmy nie pojechali, to piłkarskie święto. W Zelowie e, zobaczyć na trybunach prezesa Bońka i wielu, wielu innych znanych piłkarzy, e, ludzie siedzący na dachach, na drzewach, na kominach e, i tak tylko wymieniać, czy Andres Pol, e, mhm. no gdzie, ma, gdzie ta mniejsza, mała miejscowość i wyjazd to było, e, było pełno, pełno naszych kibiców Widzewa, bo za nami jeździli wszędzie i ogromny szacunek, że mieliśmy tak e, duże wsparcie, e, a dla tych drużyn, no, no Czysty, 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 tak naprawdę czysta możliwość pokazania się tylko i wyłącznie z dobrej strony. To teraz jeszcze pytanie ode mnie, pociągnę troszeczkę ten temat. Byłeś zaskoczony postawą wtedy właśnie, czy to Zjednoczonych Bełchatów, czy KS Paradyż, że oni w tej czwartej lidze jednak jadą mecz za meczem i trzy punkty inkasują cały czas? Nie było to zaskoczenia, że kurczę, ale trafiły się drużyny? Nie, dla, dla mnie nie, bo ja znałem e, tych chłopców, którzy tam grają, tych ludzi e, i jak oni grali mecze równy z równym, jakby wyszli na nas i, i grali, tak jak bym powiedział, równy z równym, to, to myślę, że w każdym meczu my byśmy zdobyli trzy punkty. Jeśli dochodziło do tego, że każda z tych drużyn nastawiała się e, na, na ten kontratak i, i, i wcisnąć nam z, z rzutu rożnego, z rzutu wolnego, czy z kontry jedną bramkę i dalej się bronić, e, no jak, jak, jak ja sobie teraz gdzieś włączam nawet nasze mecze, no to, to tak wyglądało to wszystko. Mhm, dobra. A my musieliśmy się w każdym meczu przebijać przez mur. Okej, okay, w porządku. Dobra, Mariusz, przechodzimy do następnego pytania. Tutaj Adrian, Adrian Teo, więc spodziewam się, że z Teofilowa. Grałeś przeciwko Widzewowi po odejściu zimą? Mm, nie, nie zdarzyło mi się zagrać, bo miałem później kontuzję, miałem zerwane wiązadła w kostce, więc tutaj na ten mecz na wiosnę niestety musiałem oglądać z ławki prowadząc, bym powiedział, Andres Folie. Aha, czyli ty, tam był mecz, rozumiem, bo wiesz, że to już pamięć może tak, być był mecz, Tak, był mecz z Andres Folią w drugiej rundzie, gdzie ja już byłem wypożyczony z Widzewa i no i niestety też w tym meczu do końca rundy już nie zagrałem, więc mhm. chyba na dwa, dwie kolejki przed meczem z Widzewem zerwałem wiązadła w kostce. Aha, Akurat a... ten rok był szczerze dla mnie no, zdrowotno-pechowy bo najpierw kontuzja w Widzewie, operacja w zimę, później dwa miesiące tak naprawdę bez gry, też trzy tygodnie przygotowań tylko takich wstępnych w Andres Poli i, i później walka znowu na czwartoligowych boiskach. Okej, okay, dobra, przechodzimy dalej i tutaj się, na czym przechodzimy dalej, w sumie to będziemy się cofać w czasie, że tak powiem. Ania ze Zgierza pyta, jakie były twoje początki na Piłsudskiego, bo ty jesteś wychowankiem klubu. Tak, od 92 roku w drużynach młodzieżowych, e, tak jak powiedziałem, chyba wszystkie szczeble przeszedłem e, u takich trenerów jak e, trener Mroczkowski, później główny u trenera Grzeszczakowskiego Marka, e, dojście do drugiej drużyny Widzewa, u trenera Kostrzewińskiego, u trenera Muchińskiego, no i do podpisania kontraktu w pierwszej lidze, gdzie, gdzie zadebiutowałem na Arce Gdynia u trenera Stefana Majewskiego, więc, więc taką przeszedłem drogę, którą życzę każdemu młodemu człowiekowi w Widzewie, żeby przeszedł i, i tak wszedł do drużyny, jak ja wszedłem. Mhm, dobra, w porządku. I tutaj od razu następne pytanie jest, ja też je pociągnę, a nie podpisała się osoba, patrz, widzisz. U kogo zaczynałeś trenować? No to w sumie już powiedziałeś, prawda, wymieniłeś trenerów, ale jest dodatkowe pytanie, czy z grupy juniorskiej, młodzieżowej, ktoś grał na, w piłkę na poziomie seniorskim poza tobą? Tak, ode mnie z rocznika, mój rocznik to by tworzyli też zawodnicy, którzy są pewnie tutaj bardzo dobrze znani, tak jak Andrzej Rybski. Maciek Humerski, Łukasz Matusiak, Piotr Ogrodowicz, więc, więc to są zawodnicy, którzy spod skrzydeł trenera Marka Grzeszczakowskiego, Paweł Miłaczewski, który też pojechał na pierwszy obóz z pierwszą drużyną, więc było kilka osób z naszego rocznika, która no, liznęła o tej, tej troszeczkę wyższej piłki nożnej. Mhm, dobra, w porządku, czyli tutaj to mamy. Jedziemy dalej. 
To jest pytanie od Daniela. Co sądzisz o aktualnym Widzewie? Spodziewałeś się, że klub rozwinie się tak na przestrzeni pięciu lat? Na pewno, bo to, bo to ogromna firma i tak jak e, żeśmy zaczynali tutaj tą całą reaktywację, no to tylko w tym względzie, żeby z każdym dniem ten Widzew pchać do przodu, bo chcemy, żeby Widzew był wielki, chcemy, żeby Widzew, e, tak jak wcześniej już powiedziałem, grał e, w ekstraklasie, chcemy, chcemy przychodzić na bardzo dobrą piłkę nożną e, i tego sobie chyba wszyscy życzymy, żeby... żeby oglądać i mecze na najwyższym poziomie. Mm-hmm, dobra. Więc, więc, ja przypom- tutaj, więc tutaj jak najbardziej e, tak, tak. Spodziewałem się tego, że widzę, że tak szybko wróci na, na swoje tory. Na swoje tory? Znaczy no, do naszych torów to jeszcze trochę brakuje, jakby nie patrzeć dwa poziomy. Jeszcze, no ale powiedzmy, że jesteśmy tak na właśnie. dobrej drodze, bo, bo wszystko idzie, bym powiedział, może teraz jeszcze te dwie, dwa pierwsze mecze nie zapunktowaliśmy, ale uważam, że, że jednak tą pierwszą ligę osiągniemy. Od jutra powinno być już lepiej, rozumiem, tak? Tak jest, tak jest. Dobra, w porządku. To ja tylko jeszcze raz przypomnę słuchaczom, bo mamy pół godziny audycji. Cały czas czekam na kolejne wasze pytania, poza tymi, które tutaj mamy. Hashtag wasz gość na Twitterze bądź Facebooku. Jeżeli tylko coś będzie, to to, to bardzo prosimy i będziemy oczywiście odczytywać na antenie. A my się przenosimy dalej i mamy kolejne pytanie od Michała. Hmm, no w sumie to już troszeczkę na to odpowiedziałeś. Powoli zbliżasz się do końca kariery. Tu już powiedziałeś, że tu już tą karierę zakończyłeś, bo trenujesz młode osoby. Co masz, zamiar robić, co masz zamiar robić po jej zakończeniu? No, tak jak już powiedziałem, to, to już przygoda, przygoda z piłką chyba już powoli dobiegła do końca. Aczkolwiek w końcu też jestem już zdrowy, bo ostatnio w tamtym roku przeszedłem zabieg kolana błękotki, więc teraz już jestem zdrowym, bym powiedział, zawodnikiem, ale teraz, teraz tylko i wyłącznie od, już od 3-4 lat e, forma trenerska, forma trenerska, prowadzenie klubu, e, jestem trenerem też w kadrze województwa, więc e, wyzwania trenerskie chyba przede mną i, i, i na tym się skupiam bardzo mocno. Okej, okay, w porządku. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. No tutaj bardziej określenie kolegi zespołu z tamtych czasów. Jakim człowiekiem był Adrian Budka? Był to w szatni chyba najbardziej doświadczony piłkarz, który grał w Widzewie nawet na poziomie ekstraklasy. To jest pytanie od Kucuruta. Jak to Adrian? Bardzo doświadczony, ale też z ogromnym takim fajnym nastawieniem mentalnym. Bym powiedział, że, 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 że każdy z nas na tamten moment czy ja, czy Adrian byliśmy takimi kapitanami w szatni, gdzie, gdzie pod, pod, jak trzeba było potrząsnąć szatnią, to, trzeba, to żeśmy to zrobili. E, braliśmy pewne rzeczy też na siebie. Ja na pewno odczułem to może bardziej, bo, bo, bo dużo tak naprawdę spraw ważnych wziąłem na, na swoje barki i może mi się oberwało. E, a tutaj wracając do Adriana, bardzo fajny człowiek, bardzo fajny kolega z którym do tej pory mam bardzo dobry kontakt. Znaliśmy się też wcześniej, więc super postać, super człowiek, więc tylko przyjemność, że mogłem mogłem z nim dzielić jedną szatnię i i, i wspólnie tworzyć jakiś czas tutaj w Widzewie. No właśnie chciałem zapytać, czy znaleźliście się wcześniej, ale już odpowiedział na to pytanie. A powiedz mi tak jedną rzecz, też dalej pociągnę ja już ja ten temat, ten wątek. Gdy w, pojawili się na treningu, czy to Adrian Budka, czy Prince Wilokaci, czyli piłkarze, którzy no, grali właśnie w Wizewie na tych wyższych poziomach, to u Ciebie bądź u kolegów zespołu to morale jeszcze w tym momencie bardziej wzrosło i poczuliście, kurczę, jednak ten pomysł, to wszystko co się dzieje na wariackich papierach, odbudowanie klubu, ma szansę się powieść? Na pewno, na pewno, bo, bo wiedzieliśmy, że to są ludzie, po pierwsze, tak jak tu mówisz Marcinie, którzy byli tu w Widzewie, oddawali za ten widzę w serce. E, ja też takich ludzi od razu szukałem, e, gdzie byłem pewny tego, że, że każdy tu przyjdzie i co by tu się nie działo, to, to będzie, będzie starał się walczyć i, i, i pomagać w tej, w tej pierwszej e, bitwie o tą trzecią ligę. E, a, a tacy ludzie tylko, tylko nakręcali nas pozytywnie. I wiedzieliśmy, że buduje się tutaj coś dobrego. 
Mm-hmm, no to w porządku. Dobra, lecimy do następnego pytania. Mamy pytanie o już 18, także nawet nieźle nam idzie. Byłeś pierwszym kapitanem po reaktywacji. Jak to wyszło? Głosowanie w zespole, czy zgłosiłeś się na ochotnika? I to jest pytanie o groniu, graniu chyba jakoś tak. Ale przepraszam, jeśli pomyliłem mm-hmm. kolegę. To, to wyszło chyba też i z szatni, i od trenera, który, który znał mój charakter, znał moje jakieś, bym powiedział, takie, takie mentalne nastawienie do tego wszystkiego. Wiedział, że jestem najdłużej, najbardziej związany, bym powiedział, z klubem, bo, bo, ja, bo tak jak mówiliśmy, moja przygoda trwała tutaj od, od dziecka, gdzie, gdzie pierwsze kroki, gdzieś na niciarnianej, na starych boiskach. No wszystko, bym powiedział, i codziennie, będąc w klubie, przeszedłem. I z tego, i z tego chyba wyszło to, że, że ja, ja się podjąłem takiej funkcji. Wiedziałem, że to jest ogromne wyzwanie. I, i, i teraz po czasie też stwierdzam, że jak to kapitan też dostałem chyba największe... Rozczarowanie później, bo bo ze mnie zrezygnowano ze spraw, gdzie, tak jak mówię, robiłem dobrem dla zespołu i zawsze będę to podkreślał. A to Mariusz, powiedz mi w takim wypadku, jakbyśmy się mieli cofnąć w czasie i znów jest ta sama sytuacja, dostajesz propozycję, ale wiesz, co się wydarzy później, podjąłbyś się i wzięcia nadal opaski kapitańskiej, czy jednak stanąłbyś z boku? Szczerze? Chyba bym w tym momencie, patrząc na to... Chciał, chciał grać w tym klubie, bo, mhm. bo, bo to, było, to było później dla mnie najważniejsze. Ja nawet moją propozycją e, do prezesa, e, obec, wtedy jeszcze obecnego Fer, Marcina Ferdyna, powiedziałem, zabierzcie mi opaskę, za, zróbcie to tak naprawdę, ukażcie mnie za co chcecie, że jeśli gdzieś moje wypowiedzi na pewne tematy was zabolały, ale mhm. dajcie mi możliwość normalnie przygotować się jako zawodnikowi. Jeśli, nie, jeśli Wam się nie podobały pewne moje zachowania, to sobie je powiedzmy szczerze, a trochę szczerości ze strony pewnych osób zabrakło mi. Mm-hmm, rozumiem, dobra. A powiedz mi jeszcze tak, ja pociągnę ten temat tej opaski, bo mówisz o tym, że Ty byłeś tym piłkarzem najbardziej doświadczonym, który przeszedł wszystkie szczeble w Widzewie od juniora do seniora, a tak. taka osoba jak Adrian Budka, no bo on wcześniej był kapitanem Widzewa w czasach ekstraklasy i czy nie, nie było to, to tak, na że... pewno Adrian jako mm-hmm. piłkarz, no to, no to na pewno wyż, wyższa półka i... Mm-hmm. E... Ale i, i Adrian się z tym zgodził, nie miał problemów. Czy, czy nie miał problemu z tym? Nie, nie chciał on też nie, brać tej opaski nie, na przykład nie, wtedy? Nie, 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 nie. No właśnie to o to wszystko chodzi, zostało no. ustalone. Cała szatnia podjęła e, też taką e, decyzję i, i, i każdy, każdy, każdy chyba tak naprawdę wiedział, wiedział, kto jest tym kapitanem i, i to było dla nas ważne. Okej, okay, w porządku. Dobra, przechodzimy do trenera Obarka, bo tutaj jest pytanie od Luka do, o, o niego. Trener Obarek słynie z ciętego języka. Czy było nostry w swoim zachowaniu w stosunku do Was? Jak zawsze, jak zawsze. Jeśli trener był na pewno szczery. Jak jemu się coś nie podobało, to, to od razu mówił. E, I ja taką, e, taką pracę z trenerem zawsze pamiętam, w jakim klubie bym nie był, e, gdzie, gdzie odnosiliśmy jakieś e, też sukcesy. E, uważam, że trenerowi też pewne rzeczy się tutaj nie spodobały, dlatego odszedł. Mm-hmm. A, bo był aha, szczery. To, to szczery był w tym. Na tej zasadzie nie Myślę, bo wiesz, że tak. Bo wiesz, ja tak, tutaj taka dygresja, bo gdzieś tam chodziło o informację, że trener Obarek niby sam się poddał, że po pierwszej porażce prawda, zrezygnował z funkcji bycia trenerem, bo... Yy, no, ja myślę, że na to, tego, czego... na to też wpłynęło, na to wpłynęło kilka, kilka innych rzeczy, więc e, na pewno ta poda... trener, trener, jak to trener Obarek, uwielbia wygrywać, uwielbia i, i taką miał zawsze mentalność e, zwycięzcy, e, dlatego też był znany z tego, że że potrafił różnymi rzeczami rzucać po szatni, czy, czy e, naprawdę mocno, mocnym językiem przemówić do zawodnika, ale jeśli ktoś był słabego charakteru, no to, to, to nie mógł pracować z trenerem Obarkiem. Mm-hmm. Mariusz, to ja teraz sobie powiem tak, ja słuchaczom powiem, że ty nie znałeś naprawdę tych pytań przed, przed naszym tutaj wywiadem, ale no, u, zaczynasz je powolutku uprzedzać, bo jest kolejne pytanie, bo mówisz o rzucaniu rzeczami po szatni. O co chodziło z rozwalonym telefonem Witolda Obarka? I to jest pytanie od Michała Zystynowa. Mm, no, po którymś z meczów po prostu trener nie wytrzymał i 
I, te, I telefon też tego nie wytrzymał, więc... Ale to było, różne, ale było już naprawdę różne, aż tak źle? Ja przez tą rundę trenera, drugi taki karzecz, gdzie graliśmy chyba mecz na Pilicy Przedburz. Mhm. I jak dobrze pamiętam, to trener tak wystartował z ławki, że naderwał sobie mięsień dwóch głowy, więc... E... No to był, to, był, to był charakter. To jest człowiek z charakterem, szczera postać i, i myślę, że przez ten krótki czas, jaki tu był, tak, tak też kibice go e, poznali. Ja go znam długo i, i wiem, że to, mhm. że to fajny, fajny, pozytywny bardzo człowiek, e, ale z twardą ręką, ale z twardą ręką. No właśnie, bo tu chciałem zapytać o resztę drużyny, jak oceniała trenera Obarka. No ty go znałeś, Michał Czaplarski go znał, paru innych chłopaków, którzy tam grali po tych niższych poziomach rozgrywek w Polsce też kojarzyli trenera Obarka. A co z resztą zawodników? Czy nie było tak, że kurczę, matko święta, co to jest za gość, dlaczego on po nas ryczy, co mu się ciągle nie podoba i tak dalej, prawda? Bo wiadomo, no to, to taki charakter, no, z którym trzeba no, pracować. Tak, tak, tak jak tu mówisz, to na pewno te młode osoby, które przyjechały tutaj do, do klubu, E, które nie znały trenera, no to, to mocno i, i szeroko otwierały oczy na pewne zachowania, ale no myślę, że trener też biorąc te, te, te osoby, którym zaufał, czyli mnie, Michała, e, Adriana, e, wiedział, że w nas ma ogromne wsparcie i ci chłopcy też tutaj poczuli, że, że robimy to wszystko w dobrym kierunku, e, więc e, też musieli trochę popracować nad, nad, tak jak to mówię, nad swoim charakterem, żeby, żeby tak mentalnie się podnieść. Mhm, w porządku, dobra. Dla nich, dla nich no, nowe, myślę, że nowe wyzwanie, któremu po prostu jedni sprostali, inni nie. Inni sprostali, inni nie. Okej, okay, w porządku, dobra. Lecimy dalej z następnym pytaniem. No w sumie, o, to też o grupę z reaktywacji. Czy jako ci pierwsi gracze po reaktywacji utrzymujecie aktualnie kontakt ze sobą, albo czy wiesz, co może się dzieje z, aktualnie z chłopakami? To jest pytanie od Kamila Zazorkowa. Tak, tak. No z, tym, z tymi z większością chłopców, e, z którymi byliśmy, no to wiadomo, że człowiek ma kontakt, bo gdzieś tutaj e, działamy razem w regionie. Jak nie, niektórzy jako trenersko, niektórzy jeszcze biegają po boisku. E, więc, więc tak, tak. Te, te znajomości na pewno zostały na, na dłuższy czas. Mm-hmm, Okej, okay, w porządku. E, dobra, to przechodzimy w takim wypadku dalej. Mamy e, pytanie następne. Czy byłeś zaproszony na fetę z okazji awansu Widzewa do trzeciej ligi? Pytanie od Kamila. Nie. Nie. Niestety nie. Halo, halo, jeszcze raz możesz powtórzyć, bo albo mieliśmy krótką przerwę w połączeniu. Halo? Albo... Tak, tak, już powinno być, już powinno być ok. E, nie, 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 niestety nikt tutaj z klubu e, nie wyciągnął, bym powiedział, ręki. Do, do tego, żebym się na takiej fecie zjawił i, i z tego powodu też na pewno było mi bardzo przykro. Okej, okay, w porządku, dobra, także tutaj to zamykamy ten temat, no rozumiem, że sytuacja wyszła jaka wyszła. To na to pytanie w sumie już odpowiadaliśmy, ale jakbyś mógł jeszcze raz powtórzyć, wiadomo, no niech słuchacz ma odczytane, czy jeśli dostałbyś ofertę okay. pracy z klubu, to byś ją przyjął? To jest pytanie od Adama. Ech... To tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowy cały czas są, z dyrektorem Maćkiem Szymańskim jestem w stałym kontakcie, tak jak mówię, jest to mój klub, w którym się wychowałem, więc dwa razy już byłem w nim jako zawodnik i i trzeci raz pewnie pewnie będę jako trener w w w jakimś tam okresie czasowym. Mam też dużo swoich projektów, które prowadzę, bym powiedział, z, z dużym, z dużym rozpędem. E, zobaczymy, może to wszystko da się połączyć, e, żeby, żeby tutaj widzę wzyskiwał nowych, młodych e, adeptów w piłki nożnej. Okej, okay, w porządku. Dobra, to przechodzimy do następnego. O, i to jest ciekawe pytanie, jak je spisywałem, to mi się bardzo spodobało. W reaktywacji klubu Widzę w Łódź brałeś udział dwa razy. Poza pamiętną pięć lat temu była taka jeszcze jedna w roku 2004, za czasów prezesa Bońka i trenera Majewskiego. Nie udało Ci się jednak wtedy przebić do składu. Co na tym zaważyło? Eee... Tak, no to to jest tak jak mówiłem, że wtedy pierwszy podpisałem kontrakt w pierwszej drużynie e, jako 17-letni zawodnik. E, udało mi się zagrać w trzech meczach e, Widzewa. E, co zaważyło? Myślę, myślę, że e, to, że Widzew tutaj na tamten moment w ogóle nie patrzył w stronę 
wychowanków, tylko jak najszybszego powrotu do ekstraklasy. Ja już tam, na tamtym, w tamtym czasie, pół roku wcześniej, trenowałem z pierwszym zespołem trenera Franciszka Smudy, mhm. więc, więc już tak naprawdę przy tej drużynie byłem wcześniej, nie zagrałem, bo nie zostałem zgłoszony do rozgrywek, mhm. a, później, a później byłem przez pół roku, rok w pierwszej drużynie u trenera Stefana Majewskiego. Ale wiadomo no. też, jaka była wtedy ogromna rywalizacja, tacy zawodnicy jak Michał Probierz, Radek Michalski, e, czy na początku jeszcze z nami był Tomek Łapiński, więc nazwiska jeszcze mówiły same za siebie, a, a ten młody potencjał, który, mhm. który my żeśmy wprowadzali, e, no jeszcze był taki, by, by działał odsuwany na bok. Kto Cię wtedy wygrył ze składu? Kto tam był na kierownicy, jeśli chodzi o środek pola? Bo już wiesz co, też pamięć zawodno, to 15 lat temu. Ja się o jejku. E, kurczę, no musiałbym, musiałbym spojrzeć w skład. Na pewno, no na pewno... Michalski, nie? Ale to taka nie moja no. pozycja no. zdecydowanie. Ja gdzieś w tych wyższych, wyższych był Robert Tachura, e, mhm. byli zawodnicy tacy jak e, później... Piotrek Plewnia, Michał Szeremet tam z tych przednich, no było kilku zawodników też z ekstraklasową przeszłością, więc Artur Wyczołkowski, no kilku tych zawodników naprawdę, naprawdę, Wlado Bednar był z nami też, no więc no, to byli wtedy zawodnicy, którzy, którzy stanowili o sile zespołu, tak? Później mhm. dołączył do nas Michał, byłeś... Michał Probierz jako zawodnik. No, no tak, na pewno. A powiedz mi, ty byłeś gotowy wtedy na grę w pierwszej lidze? Czułeś, że ty jako taka młoda osoba, która wchodzi do klubu i, swo i znając swoje umiejętności, jakbyś, nie wiem, dostał szansę, dostał możliwość gry, to u udźwignąłbyś to? Czy jednak to nie Ciężko ten poziom? Byli, to jednak były za wysokie słowa. Ja uważam, że ze swoim charakterem i, i ze swoimi umiejętnościami na tamten czas na pewno tak. Tylko musiałbym tych szans, szans dostawać wtedy więcej. A, a tutaj jednak w, jakby nie patrzeć w klubie widzę, w, e, młodzi zawodnicy cały czas mają problem z przebiciem się. Jak ja teraz patrzę, że, że tych zawodników cały czas mi mało na poziomie nawet drugiej ligi e, z juniorów e, czy, czy z drugiej drużyny, no to, no to cały czas jest problem z tą młodzieżą widzę, więc tutaj chyba... E, Mam nadzieję, że, że ten projekt Akademii, który teraz wziął na swoje plecy Maciek Szymański, w końcu, w końcu doprowadzi do tego, że tak jak ja doszedłem w pierwszej lidze, czy wcześniej z Ekstraklasą już trenowałem jako młody zawodnik i ktoś widział we mnie ten potencjał, to, to miejmy nadzieję, że tacy zawodnicy też będą wchodzili tutaj, bo z tego byśmy byli, byli najszczęśliwsi, tak? Mhm. Tak jak ja przeszedłem tą drogę, to tak samo życzę wielu tutaj tym młodym zawodnikom, którzy są w Widzewie, żeby, żeby się dobijali do do bram tej pierwszej ligi, czy później ekstraklasy. No właśnie, to jest tak słucham tego, co mówisz, właśnie, że widzę w nie stawia na młodzież i to mi tak fajnie koreluje z tym, co się aktualnie dzieje na lewej stronie obrony u nas, gdzie kontuzjowany jest Marcel Pięczek, gra Kornel Kordas, czyli osoba, która jest jakby nie patrzeć zagrożona za chwilę pauzą za kartki i mamy na ławce rezerwowych młodego chłopaka z drugiej drużyny, czyli Filipa Bechta, no i każdy tak naprawdę drży tylko o tą kartkę dla Kornela, bo nikt nie wie, co ten Filip może pokazać, a kto wie, czy to nie byłby na przykład dobry strzał, żeby chłopaka wystawić. Ja uważam tak, że jak będziemy zawsze, jakby zawsze będziemy podkreślać to, że będziemy się bali wprowadzić młodego zawodnika, no to, no to, no to zawsze to będzie strach. To będzie strach kibica, to będzie strach e, włodarzy klubu, że e, no, teraz powiedzmy sobie szczerze, każdy z zawodników po takich tych dwóch meczach możemy ocenić, e, że zagrali słabo. Czy jeśli ten młody zawodnik by zagrał, e, czy byłaby jakaś inna różnica? Myślę, że nie. Myślę, że nie, a, a, a nasze widzewskie tutaj łódzkie serca by się cieszyły, że, że mamy swojego wychowanka kolejnego e, i, i to, 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 to widzewowi jest bardzo potrzebne, ten spokój, żeby w końcu mógł wprowadzać tych młodych ludzi do pierwszego zespołu. Okej, okay, w porządku. Dobra, Mariusz, przechodzimy do kolejnego pytania. Tutaj jest pytanie o futsal. Eee, Mariusz, byłeś zawodnikiem futsalowym. Czy ty jeszcze grasz, czy to już jest temat zamknięty? Ja nawet nie wiedziałem, że ty Wiem, grałeś że tak, w Ekstraklasie mam dosyć długi czas, który spędziłem w Gacie z Duńska Wola, w Grębachu Łódź i to na poziomie Ekstraklasy. Jako zawodnik też udało mi się zagrać w reprezentacji Polski U21, więc, więc z tą chyba techniką nie miałem nigdy problemu. Stąd też łatwość przejścia z dużego boiska na futsal była dla mnie bezproblemowa. 
E, a jeśli chodzi o, o futsal, to, to, to czuję się pewnie jeszcze na siłach, żeby, żeby jeszcze pobiegać po parkiecie. Aha, rozumiem. Dobra, bo wiesz co, ja się na futsalu zupełnie nie znam. Teraz będzie pytanie ode mnie takie, żeby pociągnąć troszeczkę ten temat, bo mnie zaciekawiło to pytanie od, od słuchacza, który je nadesłał. E, opowiedz mi troszeczkę o tym futsalu. Czym to się tak naprawdę różni od normalnej piłki? Zasady, liga, nie wiem, to jest bardziej jako hobby traktowane, czy jako normalne zajęcie, praca zarobkowa dla piłkarzy? Myślę, że na poziomie ekstraklasy naszej polskiej e, można to porównać do takiego... E, Połowa profesjonalna, połowa amatorska jednak, ale jednak to ekstra klasa. Na pewno nasza reprezentacja bardzo mocno podciągnęła się i, i już możemy walczyć w Europie z każdym. Trener Błażej Korczyński zrobił bardzo fajną robotę w reprezentacji i idziemy do przodu jako ten futsal. Myślę, że jako sama gra jest to porównywalne dużo na dzisiejszym poziomie z piłki nożnej z dużego boiska, bo jest to bardzo szybka gra, ale sport zupełnie inny. Ale sport zupełnie inny, bardzo techniczny, bardzo szybki i tutaj tutaj na pewno tym się różni od dużego boiska. Aczkolwiek jestem z tych, którzy uwielbiają futsal przekładać na duże boisko i uważam, że Wiele, wiele rzeczy można przemycić z tego sportu na, na duże boisko. Okej, okay, w porządku. A to powiedz mi, bo wiesz, no ja się mówię, tym za, za bardzo nie interesuję, natomiast pamiętam jeszcze z młodzieńczych lat, jak widzę, wyjeżdżał za prezesa Grajewskiego do Niemiec i były takie turnieje transmitowane na niemieckiej stacji DSF. Czy to mniej więcej można do tego porównać? E, nie, tam, tam były turnieje na, na sztucznej murawie z bandami, e, to tutaj futsal to, to jest dyscyplina e, typowo piłki halowej. E, piłka troszkę też e, na pewno inna niż na dużym boisku, bo e, rozmiaru 4, nie odbijająca się, e, więc e, trzymająca się by lepiej stopy. E, i, I tak to wygląda. To, to, chociaż e, wiadomo, tam też było gra po czterech z bramkarzem. E, na pewno wszystko to, co mówimy, bardzo rozwijające, dlatego też e, widzę, że na tamten czas e, jeździł. Ja sam pamiętam, jako dzieciak oglądałem na niemieckich kanałach e, te mecze i, i, i to była super sprawa oglądać mm -hmm. widzę też na takiej arenie. Dokładnie tak. Dobra, przechodzimy do następnego pytania, a tu już jest bardziej wchodzimy w kwestie prywatne. Gabriela pisze, czy ktoś oprócz znajomych z Dąbrowy mówi do ciebie Cheetos? <laughs> No jest kilka osób tutaj, gdzie, gdzie bardziej to się wzięło od, od citki, citko, cito, cito i później przeszło na citos, więc <laughs> jak do... ci co mieszkają na Dąbrowie wiedzą o co chodzi, który gorąco pozdrawiam. Aha, no właśnie, właśnie byłem, byłem ciekawy. Zawsze, zawsze kurczę, byłem porównywany, przeczyta... tutaj na osiedlu zawsze byłem porównywany, mm -hmm. bo biegałem w koszulce marka, marka citki, że, że, że jestem dobry pleca. technicznie i... Tak jest, tak jest, więc to był, to była, bym powiedział, mój obrazek nad łóżkiem. Zresztą wielu pewnie młodych na tamten czas widzę wiaków. Jak go widzieliśmy w klubie, no to, to, to gdzieś tam naprawdę człowiek jakby widział e, gdzieś Messiego w Barcelonie na tamten czas, więc e, ja A ty też miałeś okazję z nim chociaż potrenować? Nie, 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 nie. To już był czas. Ja, ja tylko z tych Zumie, nie, tak, ty rocznik 85, no to piłkarzy, nie, to nie, tak. nie, dokładnie. To, to, to był to, Radek to, Michalski, Tomek Łapiński, których, których tutaj miałem przyjemność. No i wszystkich tych, których spotkałem jeszcze u trenera Smudy w Ekstraklasie w tym okresie, kiedy widzę spadał nieszczęsnym dla nas z Ekstraklasy. No dokładnie tak. Dobra i wiesz co, mamy ostatnie pytanie tutaj, które się stworzyło i to też jest pytanie prywatne. Eee, czy jest pan z kimś związany, a jeśli nie, to czy na radio może przekazać namiary? Tak, od, od, od dwóch lat, a od wielu, wielu, wielu wcześniej jestem, jestem już teraz po, po, mhm. po ślubie z moją żoną i Moniką, którą gorąco pozdrawiam mhm. i mojego syna Martina, więc, <laughs> więc już niestety Mariusz Rachubiński od wielu, wielu lat zajęty. No nie, bo właśnie to pytanie przyszło teraz na podczas trwania audycji, no pewnie, pewnie Mariusz dobrze wypadasz, nie? Jeśli chodzi o kwestię rozmówcy, ktoś się musiał tutaj zainteresować, także pozdrawiamy Agnieszkę. No to co Mariusz, ja Ci bardzo mocno dziękuję. 
godzina nam prawie strzeliła, jak Zbicza strzelił. Tak naprawdę zostało, jest 20.56, zostały nam 4 minuty do godziny 21. No i co, obyło się bez Pomidora. No to najważniejsze. Kibice wie no. wiele, wiele, wiele w ciekawych tematów, żeśmy tutaj poruszyli. Ja się bardzo cieszę, że, że mogłem gościć w programie. Zawsze wracam do każdej rozmowy, do każdego tematu widzewskiego z ogromną, z ogromną tutaj pociechą i, 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 i oby tak dalej. No. Czyli co, rozumiem, że jak coś, to można Ciebie zapraszać jeszcze do nas, do radia, może do jakichś mniej formalnych audycji, bo mamy taką fajną rozmowę, totalnie swobodne, no, nawet się zaczyna za 3 minuty, tam już rozmawiamy na totalnie swobodne tematy o różnych kwestiach. Co, byłbyś chętny do jak, wystąpienia jak, w czymś takim u nas? Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeśli, jeśli pamięć zawsze o Was <śmiech> będzie gdzieś w moją stronę, to, to ja się bardzo cieszę i, i, i jest mi niezmiernie miło oczywiście, że mogłem, mogłem być gościem w tak... <śmiech> tak w wielkim klubie i w wielkim programie, jaki prowadzicie. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze raz Ci bardzo mocno dziękuję za udział. Pozdrawiam i mam nadzieję, że do spotkania bądź do usłyszenia na stadionie. Ja również. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam kibiców, pozdrawiam Rajana, pozdrawiam Arka Stolarka, którzy wiem, że pracujecie wszyscy gdzieś przy Widzewie. To są wszyscy moi bardzo dobrzy znajomi, więc super było gdzieś znowu powspominać. No to bardzo fajnie. Dzięki wielkie jeszcze raz Mariusz, pozdrowienia i do usłyszenia. Pozdrawiam. No, także jesteśmy po wywiadzie, waszym wywiadzie z Mariuszem Rachubińskim, pierwszym kapitanem Widzewa po reaktywacji w roku 2015. No pytań troszeczkę u was płynęło, wyselekcjonowaliśmy je. Mam nadzieję, że wszystko było tak jak ok, że każdy, który zadał swoje pytanie jest aktualnie usatysfakcjonowany. Ja się powolutku będę z wami żegnał. Za dwie minuty pojawi się tutaj przed wami audycja rozmowy totalnie swobodne. Także wiem, że dzisiaj jest dwóch bardzo bardzo ciekawych gości. Pierwszy to na pewno będzie człowiek z widzewskiej emigracji, który ją zakładał. Natomiast druga osoba po godzinie 22 to jest pani redaktor, pani dziennikarka z Kanal Plus, czyli pani Maja Strzelczyk. Także tutaj, jeżeli ktoś zna język hiszpański, to bardzo mocno zapraszam. Będzie można na pewno pogadać, zadać jakieś ciekawe pytania. Także to już za chwileczkę. Zostały, tak jak powiedziałem, dwie minuty. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy udział w audycji Wasz Gość i do usłyszenia. Do usłyszenia ze mną to już jutro, bo jutro gra widzę z Legionowią Legionowo, także 18.45. Słyszymy się w audycji Rozgrzewka i ja tam z Wami zostanę do jakiejś 23.00 pewnie, bo mam nadzieję, że w końcu po zwycięskim spotkaniu będziemy mogli pokonwersować i pocieszyć się z zainkasowanych trzech punktów przez Widzew. Na ten moment jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i cześć. Radio Widzew, w rytmie serca Łodzi.